yo te cuento, Gaby, que estos colores se, son identificados, son represent, los que representan mundialmente al anti-bullying. Día, el día de ayer, que no estaba presente, pero bueno, eh, fue el día mundial del, de la lucha contra el bullying. Y lo no, tomé nota para no olvidarme de nada, que creo que es muy importante compartir, que a partir del año 2013 se estableció este día contra el bullying por más de 3.000 asociaciones de padres uh -huh. y diversas organizaciones no, no, no gubernamentales perdón, de todo el mundo. Entonces, ese mismo día la iniciativa fue aprobada por la UNESCO y posteriormente reconocida por los parlamentos español y uruguayo y el Senado argentino. Perfecto. Es un día para que todos los chicos del mundo puedan sentir que por 24 horas, debería ser todos los días, pero por uh -huh. 24 horas... Alguien los escucha, los entiende, los abraza, los protege cuando están saliendo de la escuela, cuando están en la clase y cuando van a sus casas. Se marchan eh, contenidos y, hace, claro. y entender que también son parte. Es un día que, 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 que grita fuerte y claro que el bullying está mal, que arruina y destruye vidas. Entonces es. creo que es un, un día para tener en cuenta y que todos los días sean así. Creo que uno empieza... Eh, si no transformamos el pensamiento de los grandes, es poco probable que transformemos el de los chicos, porque los chicos transmiten lo que ven en la casa. Entonces creo que es un mensaje más para los padres que para los chicos este del antiguo. Y, no, y es algo tan doloroso. Mucha, mucha gente mucha lo gente, ha pasado sí. a lo largo de su vida o lo sí, hemos sí, pasado sí. a lo largo de nuestras vidas y nos com comenzamos a recordar momentos claves. Exacto. Hemos sufrido bullying en algún momento por, por alguna cuestión. Aparte, y ¿sabes lo más triste sí. de todo? que O sea, no es que solamente por gorda, por flaca, por alta, por baja. O sea, no importa cómo seas. Claro. El, que te quiere, el que te quiere fastidiar la vida, el, 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 el abusador, herido. va a abusar de la persona, no importa que, o sea, si tenés mucha plata también, si no tenés plata también, si sos blanco, si sos negro, o sea, de, de, no importa qué sea lo que vos transmitas o lo que vos muestres o lo que, lo que sea que seas vos. No pasa por uno, claro, pasa da, por la otra persona. Y, y, y se da generalmente, por ejemplo, en los, en, en los colegios, en los grupos escolares, en los niños de la misma edad. Exactamente. Nos ha pasado o vemos que sucede eso en los mismos compañeritos de una clase. Sí, siete Exactamente. de cada 10 chicos eh, eh, sufre algún tipo de bullying en, en el periodo escolar. Uh -huh. O sea, estamos hablando de siete de cada 10 chicos realmente eh, ay, te da pena, te da pena sí, porque es muy doloroso. El, el bullying muchas veces eh, es detectado, o sea, vos podés detectar fácilmente porque el, ne el nene manifiesta en su casa o le manifiesta a algún, algún par, le manifiesta como para que pueda llegar a tener algún tipo también de protección. Pero hay muchos chicos, de esos siete, mínimo cuatro seguramente no manifiesta y ahí es donde empiezan Quedan en silencio. A tener, exactamente. Claro. Donde empiezan a tener hay personas, claro, que lo pueden superar y seguir adelante con sus vidas y hay otros que quedan estancados en ese dolor, sí. ¿no? ¿Y cuántos casos eh, hemos visto a lo largo de nuestras charlas acá de grandes referentes, sobre todo de la música, que comenzaron, por ejemplo, el cantante de Nirvana, que sí, parte de su sí, historia sí, sí, fue sí. de haber transitado un bullying muy fuerte en la edad escolar, pero al punto de, de, de llegar de que le, le, lo golpeaban, le pegaban, también en la familia. Hernán Drago, otro, otro referente local, o sea, de nuestro país, digo, sí, sí, un, sí. un modelo... Eh, que... Por ser gordito, y hoy fíjate, es un súper super modelo de grandes marcas. Es una herida social que cuesta mucho para quienes atraviesan ese proceso. O sea, cuesta mucho tra... después. Gente, ese video fue muy fuerte, pues, no, muy no, eh, fuerte. Realmente, todos los videos que me pasé mirando ayer, porque bueno, por suerte las redes sociales activaron un montón con respecto a, a este tema. Eh, la verdad que es para las lágrimas Porque que un nene de 6, 7 años Te diga no tengo ganas de vivir es Por que, hacer el bullying y Es la lamentable, mayor... es doloroso eh, Aparte no solamente para el nene que lo está padeciendo Sino para los padres Porque de qué manera vos podés decirle que, que vos no sos el problema directamente Que el problema es la otra persona Que no te acepta y que no se acepta porque Exacto al no, Es horrible, o sea yo sí. pasé bullying Muchísimo tiempo en mi vida también En la, en la primaria sobre todo eh, y parte de la secundaria, y parte sí. de la secundaria, pero la verdad es que pude salir adelante, que es claro. horrible, es horrible hoy en día. Es doloroso. Es muy doloroso porque Exacto. la gente no te entiende, la gente no te entiende y no sabes pedir ayuda. Yo tenía esta vergüenza de, de hablar con mis padres de este... De, de, de que, que me sepan, de que sepan de que... De... Claro, lo que me estaba pasando porque es, que es algo tan interno. Vivíamos en cierta inconsciencia también, donde, donde eso lo naturalizábamos, el burlarte de tu compañerito, el reírte. Claro. O te decían no hagas caso, eso es lo peor que uno puede decir, no hagas caso, o no le des, no le des artículo, bueno, no importa, defendete, porque la persona que está siendo abusada no tiene la posibilidad de defenderse. 
porque te anula. O sea, sentís que lo, sos tan inferior, sos tan inferior a la otra persona, que lo que querés hacer es ser invisible, querés desaparecer. Entonces no hay, no hay forma que la persona se defienda, no hay forma que la persona no preste atención a eso que le está haciendo tanto daño. Entonces creo que la responsabilidad, además de los que decía hoy de los grandes, es hablar con nuestros hijos para que sí sean esos pequeños agentes de cambio en el lugar que pasa. Si vos ves que está pasando, yo siempre le digo a mi hijo, estoy muy feliz porque me está acompañando mi hijo, dicho sea de paso. <risa> Pero si vos ves que hay alguien que le está molestando a otra persona, sé esa diferencia. Entonces vos frena al otro, defende al que no se puede defender. Aunque sea frenando, poniéndote adelante, haciendo algo, no, no yendo a la violencia. No sumándote no es, también no es, a la burla. Exacto, no es, no es suma eso de, de, de agredir ni, ni, ni estar eh, confrontando, pero sí marcando la diferencia de estar. No sé, ponerte enfrente, ponerle la mano, eh, decir basta. Es hacerle la diferencia, estar pendiente del que está siendo agredido, el que está siendo abusado, claro, porque aparte, es muy feo eso. No, perdón, iba a decir que bueno el que hoy podamos decir basta y ver esta situación, ¿no? Exacto. Y decir basta. No, no quisiera eso para, para mis nietos, para Tiene muchas consecuencias psicológicas y emocionales que creo que la gente no es consciente de la cantidad. O sea, hasta incluso padres que, que tratan de manera... Eh, dramática a los hijos, para no decir otras palabras, pero hasta a veces en la familia se hace bullying sí, la forma que nos pasa. referimos a los demás o sea, tenemos que hacer, saber, entender y ser conscientes que genera muchísimos trastornos para el día de mañana en la familia, en el chico que está siendo abusado, trastornos de fobias sociales ansiedad, depresión ideas suicidas, como veíamos bien en el video hace un ratito o sea, de verdad que es algo muy dramático y que tiene consecuencias en la, en la vida adulta. Porque en la vida adulta, una persona que fue burlado por sus compañeros todo el tiempo y que se mira, le miraban y se reían, le miraban y se reían, cuando de adulto se va a una entrevista de trabajo, lo primero que hace es ver esas miradas burlonas de los nenitos. O sea, te condiciona, no te, no te permite que vos te expreses como corresponde expresarte porque vos sentís ese freno que sigue estando. Es una, es una espina que se queda mucho tiempo con uno. Claro, aparte eh, to, hay todo tipo de, de bullying, hasta la indiferencia en un grupo de, 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 de colegio eh, hacer la parte a hacerle uno, el vacío. Claro, hacerle sentir que no sos parte directamente, no hablarle o ignorar eh, cualquier tipo de participación de alguno de los chicos, sí. tanto primaria, secundaria, estamos hablando, o, o de, en, en el trabajo. Eso también es bullying, eso también es bullying porque te hace sentir que no uh -huh. perteneces, te hace sentir que, que no vales al igual que tus pares. Pero no solamente se da en ese caso, sino también se da mucho, en mi caso, como yo siempre digo, es eh, conocí mucho, mucha gente que se burla eh, poniendo alguna, eh, a ver, como... Una característica, una característica resaltando. Claro, ni siquiera una característica, porque está hasta mal, está hasta mal expresado una característica. Uh -huh. No estoy eh, encontrando la palabra, pero si es colorado, eh, che colorado de. Claro. ¿eh? Uh -huh. Si es, eh, 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 es de sí, el, el gordo, el, el negro. Hasta, el, hasta las malas palabras. La, la petiza, la narigona, tipo sí, así, claro. ¿no? O si no, hasta la misma mala palabra, que no lo voy a decir porque estamos no, no se puede pero la típica hacia una persona que es eh, homosexual. ¿eh? Ahí utilizas, bueno, no voy a decir la más fuerte, pero utilizan maricón, claro, mariposón, trolo, sí. eh, cosas eh, tan fuertes que no se dan cuenta el trauma y el dolor. En realidad el trauma viene después, uh -huh. pero el dolor que causa en el momento esas palabras... Esas palabras que a uno le hiere y que ni siquiera puede sacarlo porque te da hasta vergüenza hablar con tu amiga, con tu amigo y mucho más vergüenza hablar con tus padres. Imagínate lo que genera eh, dolor, por las noches, claro. por las sí, noches sí, sí. y en el mismo momento. O sea, hay que sacar eso, hay que educar a los chicos, pero, eh, y con esto yo cierro sí. mi idea, eh, pero tampoco pongo en víctima eh, solamente a los niños, sino también a las personas que a hacen el claro que hacen el bullying porque muchos se criaron de esa manera y solamente tuvieron esa educación que es hacerle sentir inferior al otro entonces esto es un problema social de todas las edades en el cual debemos trabajar en todas las áreas. Claro, y es otra mirada que hoy está dando la sociedad. Sí, o sea, no sé si recuerdan, por ejemplo, el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho sí. era un, clas, un claro ejemplo de bullying, ¿no? Donde sí, ahí sí, continuamente sí. se marcaban las diferencias entre unos y otros. Pero bueno, era otra mirada que se tenía en otros tiempos y sí. muchos crecimos y nos, y, y nos criamos y nos formamos desde esa, lamentablemente desde ese punto. Pero hoy sí. creo que... que 
que, que podemos está, hacer la se diferencia. está girando, exactamente, que sí. estamos parados ya desde otro lugar, donde se está comenzando a visibilizar, donde también hoy tenemos más herramientas para, para decirlo, para gritarlo, porque lo podemos decir aquí en un programa de televisión, pero también lo puedes decir vos en tus redes y sumarte a esta campaña y decir un basta a hacer el bullying a otra persona, ya sea un niño o una persona adulta, porque también pasa en los espacios, suceden los espacios laborales. Así hablar que... con los chicos, uh -huh. hablar con los chicos, hablar con tu, con tu nene que se va por... al jardín y explicarle qué significa el bullying, que no debe hacer y que no debe permitir, pero hablarle con claridad, hablarle no con las palabras, eh, min minimizar las palabras, utilizar las palabras correctas para hablar con los nenes, con las nenas, eh, para hacerle entender de que está mal, de que lastima, sobre todo eso, ¿no? Que lastima, lastima a la otra persona. No somos quien para lastimar a la otra persona. Y son heridas que pueden quedar durante toda una vida. Exacto. Que eso es lo más estaba por decir justamente como cierre es que prestemos atención, mucha atención a los comportamientos de nuestros hijos, a los cambios de humor, a, a, a cómo se maneja, cómo no se maneja, qué hace y qué dejo de hacer. Y, y estar siempre presente, tener siempre presente que es muy importante cómo lo tratamos nosotros a nuestros hijos. O sea, desarrollamos su, su autoestima, le decimos todo lo bien que hace, le estamos ap apoyando en todo lo que hace, destacamos lo que las cosas que hace bien. Bueno, creo que sumando autoestima, elevando la autoestima a nuestros hijos, podemos también ser un granito de arena a que ese chico pueda defenderse cuando alguien le está diciendo las cosas que por ahí puedan llegar a ser ofensivas. Exactamente. Cuando bueno, con este seguro, espacio uh -huh. de, de reflexión y de crecimiento y, y de debate también, ¿no? Exacto. Donde cada uno fue, creo, aportando también desde su vivencia eh, desde la realidad que, que le ha tocado transitar y compartir con el resto, porque sé que mucha gente que nos está viendo seguramente habrá a vivido mí, algo a similar. A mí me hicieron mucho bullying porque era gordita y me, se burlaban mucho de mis piernas, mucho, muchísimo. Y sin embargo, mi mamá también le hicieron mucho bullying porque era flaca y alta. <risa> no había nada, no había... Bueno, no basta hay de bullying. Tomar. Bueno, basta, basta de, de bullying. bullying. Basta de Seamos bullying. Seamos seres de amor y entreguemos amor y respeto a los demás.